the x is number 1.3 the f equal x comma y such that x comma y member of n and y equal to 2x be a relation on y so, x comma y member of n abhi chaliga ab x ingad enna na domain element y ingad the co domain element appo x um y um natural number la member a irukude abhi chaliga natural number a irukude abhi chaliga appo x natural number da y um namakku natural number da appo thandirukka equation y equal to 2x appo y equal to 2x eduthukala eduthittu natural number x ku nama input tharaporam enna na natural number tharam நம்ம நேச்சர் நம்பர்ஸ் வந்து இன்புட்டாக தரலாம் இன்புட்டாக தரும்போது இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ ஒய் என்ன வரும் ஒய்ங்கிறது டூ எக்ஸ் ப்ளேஸில் ஒன்றுன்னு போட்டோம்னா டூ இன்ட்டு ஒன் ஈஸ் த டூ அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் இப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு ஈக்குவேஷனில் இந்த எக்ஸ் ப்ளேஸில் டூன்னு போகிறோம் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு போட்டு பார்க்கலாம் அப்போ ஒய் ஈக்குவல் டு த டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது இந்த மாதிரி நம்பர் நம்ம எவ்வளோ நம்பர் வேணால் அப்ளை பண்ணிவிட்டு போயிட்டு இருக்க முடியும் இதை வந்து நம்ம இதில் எழு ஏரோ டைகிராம் நம்ம எழுதுவோம் ஏரோ டைகிராமில் ஃபில் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஏரோ டைகிராம் சரி இது எக்ஸ் இது ஒய் இப்போ எக்ஸுங்கிறது என்னென்னு பார்த்தோம் டொமைன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் எக்ஸ் தான் நமக்கு வந்து டொமைன் ஒய் தான் நம்மளுக்கு ஓ டொமைன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது அப்போ எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே நேச்சர் நம்பர் தான் அப்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எக்ஸட்ரா அந்த மாதிரி போயிட்டே போகலாம் இதுலேயும் பார்த்தோன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எக்ஸட்ரா இந்த மாதிரி கோ டொமைன் எலிமெண்ட்ஸும் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குது இப்போது நம்ம பார்க்குறோம் ஒன்றுன்னு இன்புட் தரும்போது டூன்னு ஒரு அவுட்புட் இருந்து நமக்கு கிடைக்குது அப்போது ஒன் இஸ் மேப்பிங் டு த டூ அப்படின்னு நடக்கலாம் அப்ளை பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்குதா அப்போ டூ இயர்ஸ் மேப் இன் டு த ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீன்னு அப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் கிடைக்குதா அப்போ த்ரீ இயர்ஸ் மேப் இன் டு த சிக்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் மேப் இன் டு த சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதுனா அப்போ இதில் வந்து எது அவுட் புட் வந்துருக்குன்னு பார்க்கலாம் அவுட் புட் என்னது என்ன ரிசல்ட்டு ரிசல்ட்டு தான் அவுட் புட்டு அப்போ அந்த அவுட் புட்டு அந்த ரிசல்ட்டு தான் நம்ம ரேஞ்சு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இந்த மூணு நம்பரும் அவுட் புட்டாக கிடைக்குது ரிசல்ட்டாக கிடைக்குது அந்த மூணுமே நம்மளுக்கு ரேஞ்சு இப்போது நம்ம என்ன கேட்டுக்கான கொஸ்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டொமைன் என்னென்னு கேட்டுக்கலாம் டொமைன் டொமைன் ஈக்குவல் டு நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அதாவது செட் ஆஃப்னு கூட போட்டுக்கலாம் செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் கோ டொமைன் நெக்ஸ்ட்டு கோ டொமைன் கோ டொமைனும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆனால் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே மெம்பர் ஆஃப் த நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி கொஸ்டின்லேயே தந்திருக்காங்க அதனால் நெக்ஸ்ட்டு ரேஞ்சு ரேஞ்ச் ரேஞ்சுனா என்னென்னு பார்த்தோம் ரேஞ்சுனா ரிசல்ட்டு நமக்கு என்ன அவுட் புட் வந்தது அவுட் புட்டு தான் நமக்கு ரிசல்ட்டு அப்போ இங்கே டூ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு மூணு நம்பர் நமக்கு டூ ஃபோர் ஃபைவ் டூ ஃபோர் ஃபைவ் இதாக அவுட் புட்டாக வருது அந்த மூணு நம்பர்ஸ் தான் நமக்கு ரேஞ்ச் அப்போது டூ ஃபோர் ஃபைவ் தட்ஸ் ஆர் த ரேஞ்ச் செகண்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் அப்படின்னு தந்திருக்காங்க த ரிலேஷன்ஸ் வந்து எக்ஸ் கமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸு சக்ஸ் தட் ஸ்மால் எக்ஸ் மெம்பர் ஆஃப் த கேபிட்டல் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஈஸ் எஃப் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் டு என் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இது ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணி நம்ம காட்ட போகிறோம் இப்போ தந்திருக்க ஈ கொஷின் பார்ப்போம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாம் இது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இது இன்புட் வேல்யூ நம்ம இன்புட் பண்ண போகிறோம் இதில் அவங்க இன்புட் பண்ணிங்கன்னா அப்போ இங்கே த்ரீ ஸ்கொயரு ப்ளஸ் ஒன்று த்ரீ ஸ்கொயர்னால் நைனு நைன் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டென் இந்த டென்னுங்கிறது என்ன அப்படின்னா அது ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் தான் டென்னுங்கிறது ஒரு நம்பர் நேச்சுரல் நம்பர் மற்ற ஃபோரும் போட்டு பார்ப்போம் இந்த எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போது இந்த இ கொஷன் அப்ளை பண்ணணும்னா ஃபோர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ ஃபோர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடும்போது சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் ஒன்று இந்த செவன்டீன் செவன்டீனுங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் மற்றது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸு அப்போது சிக்ஸு
നടത്തത് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്ലസ് വൺ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കിടക്കുന്നത് ഇത് ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നാച്ചുറൽ എക്സെ വന്ന് അപ്ലൈ പോകുമ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ചൊല്ലാം ഇത് ഫങ്ഷൻ അപ്പം ചൊല്ലാം ഇത് ഒരു ഫങ്ഷൻ അപ്പം ചൊല്ലാം അതായത് ദ ആൾ ദ എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ ഹാവിങ് ദ ആൾ ദ എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ ഹാവിങ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ഇൻ കോ ഡൊമൈൻ അപ്പം നമ്മൾ ചൊല്ലിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ഇൻ ഡൊമൈൻ ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമേജസ് ഇൻ കോ ഡൊമൈൻ അടിയുമ്പോൾ എന്നത് നമുക്ക് ഇത് ഫങ്ഷൻ അപ്പം ചൊല്ലിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലിമെൻറ്റ്സ് elements of domain domain x domain x having different the different natural images natural images in co domain co domain therefore it is function therefore it is function therefore f from x tend to n x to n is a function appi nama sollila next third sum third sum pathina f from x to x square minus 5x plus 6 appi sollikanga അപ്പോൾ ഇതിൽ വന്ന് വാല്യൂ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് ഒന്നുങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്റ്റ് പോകാൻ പോകണം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലേസിൽ മൈനസ് ഒന്നും പോട പോകണം അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലേസിൽ മൈനസ് ഒന്നും പോട്ടോണ്ണ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റ് മൈനസ് ഒന്ന് പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് സ്ക്വയർ പോകണം പ്ലസ് ആയിരം അപ്പോൾ ഒന്ന് മൈനസ് ഇൻറ്റ് മൈനസ് പ്ലസ് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് അടുത്തത് സെക്കൻഡ് അത് സെക്കൻഡ് പാത്തിങ്ങനെ എഫ് ഓഫ് ടു എ അപ്പിന്നു ചൊല്ലി തന്നിരിക്കാങ്ക അപ്പോൾ എക്സ് ഇരിക്ക ഇടത്തില് ടു എൻ പോടുവോം അപ്പോൾ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫൈവ് എക്സ് ഇരിക്ക ഇടത്തില് ടു എ അപ്പോൾ ടു എ പ്ലസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ടു വ സ്ക്വയർ പോകണം ഫോറ് എ വ സ്ക്വയർ പോകണം എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ മൈനസ് ഇൻറ്റ് പ്ലസ് മൈനസ് ആകണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു ടെൻ അപ്പോൾ ടെൻ എ പ്ലസ് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് ടു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം അപ്പോൾ എക്സ് ഇരിക്ക ഇടത്തില് ടൂന്ന് சொல்லி நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் இருக்கிறது டூன்னு போட்டோம்னா டூ ஸ்கொயரு மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ டூ ஸ்கொயரும் போகும்போது என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ மைனஸ் டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் நம்பர் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் நேரம் அப்போ டென் மைனஸ் டென் ஈக்குவல் டு த ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறத கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுங்கிறத நாம் கொஸ்டினில் தந்திருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் ப்ளேஸில் அப்ளை பண்ணுறோம் எக்ஸ் ப்ளேஸில் அப்ளை பண்ணும்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்கும் அப்போ அதை இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணி காட்டேன் பாருங்கள் அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இதை வந்து a மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஃபார்முலா என்ன ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ அந்த ஃபார்முலாவில் இதில் அப்ளை பண்ணி போடும்போது இந்த எக்ஸ் ஸோ ஏங்கிறது எக்ஸு பிங்கிறது இந்த ஒன்று அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஃபார்முலாவில் மைனஸுக்கு மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸோட ப்ளேஸில் எக்ஸு ஏவோட ப்ளேஸில் எக்ஸு பி ப்ளேஸில் ஒன்றுன்னு போடுவோம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்குது அப்போ இதுக்கு பதிலாக நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து இந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன்று அடுத்தது மைனஸ் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து உள்ளே கொண்டு மல்டி பண்ணுவோம் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸு மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிரும் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸு இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் லெவன் இப்போ இது ரெண்டும் பாருங்கள் இது ரெண்டுமே சேம் சைனாக்கு அப்படி ஆட் பண்ணிடுது அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸு 
இந்த ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் லெவனு டுவெல் நைனும் அப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் செவன் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு டுவெல் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டினை பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அப்போ இது என்ன ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் நடத்தும் அதாவது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் பிளேஸில் தான் என்ன இருக்குது இந்த எக்ஸ் பிளேஸில் தான் நமக்கு இந்த ஜீரோ அப்படின்னு இருக்குது எக்ஸ் பிளே எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இந்த எக்ஸ் பிளேஸில் தான் நமக்கு ஜீரோன்னு இருக்குது அப்போ எக்ஸ் வந்து ஜீரோன்னு அர்த்தம் எக்ஸு ஜீரோ வந்தால் நம்மளுக்கு ஒயில் என்ன வேல்யூ வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போது இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து ஜீரோ எக்ஸ் வந்து ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது இப்போ ஒய் ஜீரோ வந்து ஒய் என்னவாக இருக்குங்க கிராஃப் பார்த்தா தெரியும் கிராஃப் பார்த்தா நைன் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஜீரோ அப்படிங்கும்போது ஏன்ஸ் வீஸ் த நைன் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் எஃப் ஆஃப் செவன் எஃப் ஆஃப் செவன் அப்போ எஃப் ஆஃப் செவன் அப்படிங்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ செவன் அப்போ எக்ஸில் வந்து இங்கே செவன் இருக்கா செவன் அப்போ செவன்லேருந்து நம்ம கிராஃபில் பாருங்களேன் செவனில் கிராஃபில் பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இன்டர்செப்ட் ஆகுது இப்போ ஒயில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து சிக்ஸ் வருது அப்போது செவனுங்கும் போது நமக்கு என்ன வரும் சிக்ஸு அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஒன் எஃப் ஆஃப் டூ அப்போது எஃப் ஆஃப் டூ அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து டூன்னு அர்த்தம் அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ டூங்கும்போது கிராஃபில் பார்ப்போம் எக்ஸ் வந்து டூ இப்போ மேலே அப்படியே ஸ்கேல் வச்சு கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வரும்னா இங்கே வந்து சிக்ஸில் வந்து முடியுது அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ எஃப் ஆஃப் டூ வேல்யூ சிக்ஸ் ஒயோட வேல்யூ சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு அதுலேயே எஃப் ஆஃப் டென் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் டி இஸ் த எஃப் ஆஃப் டென் அப்போது எஃப் ஆஃப் டென் டென்னுங்கிறது என்னென்னு பார்ப்போம் கிராஃபில் போகிறீங்களா கிராஃப் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ டென் எக்ஸ் வந்து டென்னாக இருக்கும்போது ஒய் என்னவாக இருக்குது ஜீரோவாக இருக்குது அப்போது எஃப் ஆஃப் டென் இஸ் த ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இல்லை செகண்ட் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இல்லை எக்ஸோட வேல்யூ அதாவது ஒய் வேல்யூ ஒன்றும் தண்டான் அப்போ எக்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எக்ஸ் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யலனா பாருங்கள் கிராஃபில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயோட ஒன்றும் தந்திருக்கனா அப்போ ஒன்றில் பாருங்கள் ஒன்றில் வச்சுக்கோங்க இப்போ நேராக லைன் போட்டு வந்தீங்கன்னா எங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இந்த பாயிண்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகும் இந்த பாயிண்ட்டும் போது எக்ஸில் என்ன வரும் அப்படின்னு பாரு இந்த பாயிண்ட்டும் போது எக்ஸில் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நைனுக்கு டென்னுக்கு நடுவில் லைன் வரும் கோர் போட்டோம்னா அப்போது நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் மூணாவது கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டொமைன் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ரேஞ்சு கேட்டிருக்காங்க டொமைனுங்கிறது என்னது எக்ஸ் தான் நமக்கு எக்ஸசைசில் இருக்கிறது தான் நமக்கு டொமைனு இப்போ எக்ஸசைசில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து டென் வரைக்கும் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்போது டொமைனுங்கிறது ஜீரோ டு டென் அப்போது ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் இதுதான் வந்து நமக்கு டொமைன் எலிமெண்ட்ஸ் ரேஞ்சு ரேஞ்சுனா என்ன ரேஞ்சுனா வந்து ரிசல்ட்டு ரிசல்ட்டு தான் நமக்கு ரேஞ்ச் என்ன ரிசல்ட்டு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃபை பார்த்தவும் நமக்கு தெரியும் இந்த கிராஃபை பார்க்கும்போது இந்த ஜீரோவிலிருந்து நைன் வரைக்கும் அவுட்புட் தான் நமக்கு ரிசல்ட்டும் பார்த்தோம் அதுதான் ரேஞ்சு அப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோலேருந்து நைன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் தான் என்னது நமக்கு ரிசல்ட்டாக கிடைக்கும் அப்போது அதுதான் நமக்கு ரேஞ்ச் அப்போ ரேஞ்ச் இஸ் த ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட்டு நைன் லாஸ்ட் என்ன கேட்டுக்கானா இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸு அண்டர் எஃப்னு கேட்டுக்கான் இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸு அண்டர் எஃப் அப்போது இந்த இடத்துல இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸு அண்டர் எஃப் அதான் கொஸ்டின் அப்போது இதில் எது டொமைன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் எக்ஸ் தான் உனக்கு டொமைனு அப்போது இந்த ஒய் தான் உனக்கு இந்த கோ டொமைன் அப்போது இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸு அப்படிதான் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கான் இல்லை இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இந்த எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு சிக்ஸு அப்போ எக்ஸில் வந்து சிக்ஸில் பார்க்குறீங்க சிக்ஸில் பார்க்கும்போது நேராக இப்போ கோடு போட்டு வந்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபில் எங்கே இன்டர்செட் ஆகுதுன்னு பார்க்குறோம் இன்டர்செட் ஆகிற ஒரு பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு நேராக இங்கே ஒய் எக்ஸசைஸ் எனக்கு ஃபைவ்னு வரும் அப்போ அந்த ஃபைவ் தான் நமக்கு என்னது ஃபைவ் இஸ் த இமேஜ் ஆஃப் சிக்ஸு அண்டர் எஃப் ஃபைவ் இப்போ ஃபிஃப்த்து சமயம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் தந்திருக்கான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ எ
டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்போது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் அப்படின்னு சொல்லி வேல்யூ கிடைக்கிது ரெண்டாவது இந்த இடத்துல எஃப் ஆஃப் டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் ரெண்டாவது ஈக்குவேஷன் இந்த இடத்துல எஃப் ஆஃப் டூ அப்போ எஃப் ஆஃப் டூ போது எக்ஸ் இருக்கிறதுல டூன்னு அப்ளை பண்ணணும் அப்போது டூ இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு நைன் அப்படின்னு நமக்கு வேல்யூ கிடைக்கிது இப்போது இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷனில் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம் இப்போ ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் எஃப் ஆஃப் டூ டிவைட் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்குது அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூக்கு வேல்யூ வந்து நம்ம இந்த இடத்துல டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் இப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் நைன் அடுத்தது மைனஸ் எஃப் ஆஃப் டூன்னு சொல்லிக்கான் அப்போ எஃப் ஆஃப் டூ வேல்யூ நைனுங்கிறதுனால மைனஸ் நைன் போடலாம் டிவைட் பை இங்கே ஒரு எக்ஸ்ன்னு இருக்கா டிவைட் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்குது இந்த எக்ஸ்ன்னு போட்டாச்சு இந்த ரெண்டு கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போது இந்த டூ எக்ஸ் டிவைட் பை எக்ஸ்ன்னு வரும் இந்த எக்ஸ் எக்ஸ் கேன்சல் அப்போ ஆன்சர் இஸ் த டூ இல்லை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியுது எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை டூ அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கணும் அப்போது இந்த ஃபஸ்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஜீரோ கண்டுபிடிப்போம் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ இப்போ எக்ஸ் ப்ளேஸில் எனக்கு ஜீரோன்னு இருக்குது அந்த ஜீரோ எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணுவோம் ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ப்ளேஸில் ஜீரோன்னு அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போது டூ இன்ட்டு ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ அப்போ இது ஜீரோ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் த்ரீ கிடைக்கும் அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஒன் அப்போ எஃப் ஆஃப் ஒன் அப்போ எக்ஸ் ப்ளேஸில் ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணணும் எக்ஸ் ப்ளேஸில் ஒன்றுன்னு அப்ளை பண்ணோம்னா டூ இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் த்ரீ அப்போ டூ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் எஃப் ஆஃப் ஜீரோ ப்ளஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் டிவைட் பை த டூ எஃப் ஆஃப் ஜீரோடைய வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ எஃப் ஆஃப் ஒன்னுடைய வேல்யூ மைனஸ் ஒன் டிவைட் பை த டூ அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸு ஃபோர் டிவைட் பை டூ அப்போது சிம்பிளை பண்ணோம்னா மைனஸ் டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் த எக்ஸுன்னு கேட்டிருக்கான் அப்போ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எங்கே வருதோ அந்த ப்ளேஸில் ஜீரோ நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ ஜீரோ ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ வரும் அப்போது இந்த இடத்துல ஜீரோ ஈக்குவல் டு இந்த டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இந்த மைனஸ் த்ரீ இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா ப்ளஸ் த்ரீ நேரம் ஈக்குவல் டு டூ எக்ஸ் இந்த டூ இந்த லெஃப்ட் சைடில் கொண்டு வந்தோம்னா டிவைட் ஆகும் அப்போ த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ பை டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் த எக்ஸுங்கிறான் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ நிற்கு அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி இங்கே எழுதுவோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போது இந்த எக்ஸ் இங்கே கொண்டு வந்துருங்க அப்போது டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த மைனஸ் த்ரீ இங்கே கொண்டு வந்தால் ப்ளஸ் த்ரீ டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ரெண்டு எக்ஸ்லேருந்து ஒரு எக்ஸு போச்சுன்னா ஒரு எக்ஸு அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அடுத்து ஃபோர்த் டிவிஷனில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவல் இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் சொல்லி ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூனு பார்த்தோம்னா நீங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு வேல்யூ டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எழுதிடலாம் ஈக்குவல் டு இங்கே பாருங்களா இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஆஃப் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ப்ளேஸில் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ்னு இருக்குது அதை எடுத்து என்ன செய்யணும் எக்ஸ் ப்ளேஸில் இங்கே அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும் எக்ஸ் ப்ளேஸில் அப்ளை பண்ணால் எக்ஸ் ப்ளேஸ் இங்கே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு வரும் டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ அப்போது இங்கே எழுதும்போது டூ இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ அப்போது டூ எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் உள்ள டூவால் டூவால் மல்டி பண்ணால் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ மைனஸு டூ எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ அப்போது டூ எக்ஸு மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டூ மைனஸ் த்ரீ டிஃப்ரென்ஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸு டூ எக்ஸ் அப்போது எக்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடாகவும் அடுத்தது நம
வால்யூம் ஆஃப் பாக்ஸ் இந்த பாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு கியூபாய்டு ஷேப் இருக்குது அப்போது வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு அந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ வால்யூம் ஆஃப் கியூபாய்டு ஃபார்மில் வந்து எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச்சு இந்த கியூபிக் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ லென்த்து ப்ரெத்து நம்ம பார்க்கும்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸு டூ எக்ஸு இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸு டூ எக்ஸ் லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத்து இன்ட்டு ஹைட் இஸ் த எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம் இப்போது இது எல்லாத்தையும் மல்டி பண்ணோம்னா இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டி பண்ணும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி சிக்ஸு ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் எக்ஸு இந்த ரெண்டையும் மல்டி பண்ணால் கிடைக்கும் இன்ட்டு எக்ஸு அப்போது உள்ளே மல்டி பண்ணும்போது எக்ஸால் உள்ளே மல்டி பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் க்யூப் நைன்டி சிக்ஸு எக்ஸ் ஸ்கொயரு ப்ளஸ்ஸு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி சிக்ஸு எக்ஸு அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடைக்கும் இதுதான் வால்யூம் ஆஃப் த டூ பாய்ட் ரைட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ மைனஸ் டூ எக்ஸ் அப்போ ஃபைன் எக்ஸும் கேட்டுக்காங்க அவன் தந்திருக்க ஃபங்க்ஷன் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தந்திருக்காங்க முதல்ல வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ பண்ணி கொடுக்குமே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர்ங்கும்போது என்ன வரும் இந்த எக்ஸ் இருக்கிறதுல நம்ம எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு போடுவோம் இப்போ த்ரீ மைனஸு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது அடுத்தது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஹோல் ஸ்கொயர் வந்து கேட்டுக்கலாம் அப்போது எஃப் ஆஃப் எக்ஸுடைய வேல்யூவை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்போது த்ரீ மைனஸ் டூ எக்ஸு த ஹோல் ஸ்கொயர் இது ஃபார்மில் வந்து ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸு டூ ஏபி ப்ளஸ்ஸு பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ இங்கே அப்ளை பண்ணால் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா த்ரீ ஸ்கொயரு மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஏ ஏங்கிறது த்ரீ பிங்கிறது டூ எக்ஸு அடுத்தது ப்ளஸ்ஸு பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயருங்கிறது டூ எக்ஸு த ஹோல் ஸ்கொயர் த்ரீ வந்து ஸ்கொயர் பண்ணால் நைனு இப்போ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸு சிக்ஸ் இன்ட்டு டூ டுவெல் அப்போ மைனஸு டுவெல் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு ஃபோர் எக்ஸு ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் இப்போ கொஸ்டினில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ரெண்டு ஆன்சரையும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணி எழுத போகிறோம் ரெண்டு ஆன்சர் ஈக்குவல் பண்ணி எழுதணும்னா த்ரீ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் மைனஸு டூ எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு இந்த ஃபோர் எக்ஸு ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரே சைடாக கொண்டு போயிடலாம் அப்போ இதில் பார்க்கும்போது இது ஸ்மாலஸ்ட்டு வேல்யூ வேதெல்லாம் இருக்குது அதனால் இது எல்லாத்தையும் ரைட்டில் கொண்டு போயிடலாம் அப்போது ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு நைனு இதை ரைட்டில் கொண்டு வந்தால் மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ்ஸு டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நைனும் இப்போ ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெண்டு ஆட் பண்ணால் சிக்ஸு எக்ஸு ஸ்கொயர் இங்கே பார்த்திங்கன்னா மைனஸு டுவெல் எக்ஸ் மைனஸு டுவெல் எக்ஸ் அது நைன் மைனஸ் த்ரீ போடும்போது ஒரு சிக்ஸும் கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது மூணுமே பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸால் டிவைட் ஆகும் மூணுமே சிக்ஸால் டிவைட் ஆகும் அப்போது டிவைட் பை சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எழுதலாம் டிவைட் பை சிக்ஸு அப்படின்னு எழுதலாம் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸால் டிவைட் பண்ணிட்டு எனக்கு கிடைக்கும் எக்ஸு ஸ்கொயர் எக்ஸு ஸ்கொயர் மைனஸு டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸு ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்போ இது ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணுறோம் மல்டி பண்ணால் ஒன்று ஒன்றும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் டூன்னு கிடைக்கும் அப்போ ஃபேக்ட்ரிஸ் பண்ணோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் தான் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு அப்போது இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது ரெண்டு ஃபேக்ட்ரி ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்போது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றதுனால் அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ ஒன் அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் நைன்த்து சம்பவப்படுத்திக்கும் அவன் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்கான்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்கான் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்மில் தெரியும் த டிஸ்டன்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு த ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஒரு ஃபார்மில் தெரியும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ்னால் டி ஸ்பீடு எவ்வளோனு பார்த்தா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இன்ட்டு டைம் டைமுங்கிறது டி அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டி நெக்ஸ்ட்டு டென்த் சம்மில் பார்த்தோம்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் தந்தாங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் பி
ஹைட் வந்து செவன்ட்டி ஃபோ செவன்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி தந்திருக்காங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா செக் இஃப் தீஸ் ரிலேஷன் ஈஸிய ஃபங்க்ஷன் இது ஃபங்க்ஷனா அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ண சொல்கிறான் முதல் இதை எழுதுவோமே ரிலேஷனில் எழுதுவோம் ரிலேஷனில் எழுதும்போது இதுக்கு தேர்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸுங்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் அப்போது தேர்ட்டி எக்ஸ் எழுதிச்சு ஒய்ங்கிறது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அடுத்தது எக்ஸுங்கிறது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒய்ங்கிறது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸுங்கிறது ஃபிஃப்டி ஒய்ங்கிறது சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட்டு ஃபைவ் அடுத்தது எக்ஸுங்கிறது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அப்போ ஒய்ங்கிறது செவன்ட்டி ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறான் இதான் ரிலேஷன் இப்போது பாருங்கள் இது டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸு டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டொமைன் டொமைன் எது முதல்ல வராது டொமைனு டொமைன் எலிமெண்ட் ரெண்டாவது வர்றது கோ டொமைன் எலிமெண்ட் அப்போது டிஃப்ரெண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டொமைன் ஹேவிங் த டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோ டொமைன் அப்போது எல்லா டொமைனில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் இமேஜ் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்வோடைய இமேஜ் வந்து ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்வோடைய இமேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்வோடைய இமேஜ் வந்து சிக்ஸ்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்வோடைய இமேஜ் வந்து செவன்ட்டி ஃபோர் அப்போ எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் இமேஜ் இருக்குது அப்போ இது என்னது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் அப்போ இந்த இடத்துல எழுதும்போது எவ்ரி எலிமெண்ட் ஆஃப் எவ்ரி எலிமெண்ட் ஆஃப் டொமைன் டொமைன் ஹேவிங் ஹேவிங் A different images in கோ டொமைன் டிஃப்ரெண்ட் இமேஜஸ் இன் கோ டொமைன் த ஃபோர் இட் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் த ஃபோர் இட் இஸ் எ ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இதை சொல்லிடலாம் அது செகண்ட் ஈக்வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் ஏ அண்ட் பின்னு சொல்லிக்கோங்க ஈக்வேஷன் வந்து ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அந்த டேபிளை பார்க்கும்போது அந்த எக்ஸோட வேல்யூ தேர்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தோம் ஒய்யோட வேல்யூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதை இந்த ஈக்குவேஷன் அப்ளை பண்ணுறோம் ஏ எக்ஸ் ப்ளேஸில் தேர்ட்டி ஃபைவும் ஒய் இருக்கிற இடத்துல ஃபிஃப்டி சிக்ஸும் போட்டோம்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் இது ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் இந்த டேபிளில் செகண்டு வேல்யூ பார்க்கும்போது எக்ஸோட வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒய்யோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ எடுத்து இங்கே அப்ளை பண்ணேன்னா ஒய்யோட வேல்யூ எடுத்து இந்த ப்ளேஸ் இங்கே அப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஏ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போது இது பெரிய ஈக்குவேஷன் வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தான் இதில் செகண்ட் டேம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் பி வருது இங்கேயும் பி வருது அப்போது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் மைனஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் போடும்போது இந்த பி வந்து எலிமினேட் ஆகிரும் அப்போது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் மைனஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் இப்போ செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணும்போது சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் மைனஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷனோட சைன் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுது இந்த பிஎம் பி கேன்சல் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் போச்சுன்னா டென்னு கிடைக்கும் அப்போ டென் ஏ இது ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நைன் அப்போது ஏ ஈக்குவல் டு த நைன் டிவைட் பை டென்னு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு த ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்போது ஏவுடைய வேல்யூ அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கிறது ஏவோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கிடைக்கிது இப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் சப்ஸ் டூ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இன் த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னுக்கு இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு எழுதலாம் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டி பண்ணோம்னா தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் அப்போ பி ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு போடலாம் இந்த பி ஈக்குவல் டு நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது பியோட வேல்யூ கிடைக்கும் அப்போது ஏவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு பியோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் டிவிஷன் ஃபைன் த லென்த் ஆஃப் த ஃபோர் ஹேண்ட் கேட்டுக்கலாம் அப்போ லென்த் ஆஃப் த ஃபோர் ஹேண்ட் அந்த டேபிள் பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த ஃபோர் ஹேண்டோடைய லென்த்துங்கிறது எக்ஸை நம்ம
ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த வேல்யூவில் இங்கே அப்ளை பண்ணியாச்சு இந்த லெப்சைடில் கொண்டு மைனஸ் பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைனு எக்ஸ் ரெண்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி எயிட்டு பாயிண்ட்டு எயிட்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட்டு நைன் எக்ஸ் இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் நைனுங்கிறது இங்கே லெப்சில் கொண்டுலாம் டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டு டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இதை டிவைட் பண்ணும்போது நம்ம என்ன செய்யலான்னா இதை மேலே இங்கேயும் டென்னால் மல்டி பண்ணி போடலாம் அப்போது டுவெண்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் எயிட்டு டிவைட் பை ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இன்ட்டு டென்னு டென்னு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஏன்னா இது ஒன் ப்ளஸ் டெசிமல் அதை ஒன் ப்ளஸ் டெசிமல் இருக்கிறனால மேலே கீழே டென்னால் மல்டி பண்ணி போடலாம் இப்போ டென்னால் மல்டி பண்ணால் என்ன கிடைக்கிது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட் எயிட்னு வரும் டூ எயிட் எயிட் டிவைட் பை நைனு ஈக்குவல் டு எக்ஸ்னு கிடைக்கும் இதை நைனால் டிவைட் பண்ணும்போது நம்ம தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்போது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர் அதாவது எக்ஸ் என்னது எக்ஸுக்கு வந்து ஃபோர் ஹேண்டு ஃபோர் ஹேண்டுடைய லென்த் வந்து தேர்ட்டி டூ சென்டிமீட்டர்